בפינה הזאת אנחנו מנסים ללמוד על התרבויות של המדינות השונות באירופה, בעבר ובהווה, בעיקר כדי להבין עם מי יש לנו עסק לקראת האירוויזיון. אבל מה עושים עם רוסיה? יש לנו בארץ כל כך הרבה רוסים, או יוצאי רוסיה, וכדי שלא נעשה בושות, ביקשנו מנציגת העדה, ג'ני, שתבוא לעזור לנו הפעם. אני בכלל מאוקראינה? קומיקאי היהודי-רוסי ארקדי ארקנוב אמר פעם שרוסים צוחקים ממה שגורם לאמריקאים לבכות. כי לא אמריקאים ולא אף אחד אחר היה צריך להתמודד לאורך ההיסטוריה שלו עם אתגרים כל כך קשים כמו של הרוסים. קור נוראי, פלישות אינסופיות, מרידות עמים, מלחמות אזרחים, ומה לא. אין להם ברירה אלא לצחוק על זה, ולרקוד, ולשיר. וזה מוביל אותנו לקטגוריה הראשונה. מוזיקה וריקודים. רוסי הצארית הביאה לעולם את צ'ייקובסקי, רחמנינוב ופרקופייב מפטר והזאב. היא הפכה את הבלט לאומנות מפוארת והצמיחה כמה מהסופרים, המשוררים והמחזאים הגדולים בעולם. לב טולסטוי, דוסטויבסקי, צ'כוב, נבוקוב, פושקין, גוגול, טורגניאב וגדול מגני היהודים, ולדימיר סלוביוב. קרסיבה. תקראו עליו, יש לו סיפור מעניין. Trust me. לצד ענקי התרבות האלה, ובעיקר לאחר המהפכה הבולשיביקית, צמחו ברוסיה זמרים עממיים ומחתרתיים. הם נהגו להופיע בהופעות אינטימיות עם גיטרה ולתאר את החיים בברית המועצות, מנקודת מבט אישית ואותנטית. וכשהם נעזרים בלא מעט דימויים והומור אירוני, כדי להסוות את הביקורת, כמובן. כי בכל זאת, לא כדאי להסתבך עם ה... KKB. רבים מזמרי הברד, ככה קראו לסגנון הזה, היו יהודים או ממוצא יהודי. והגדול מכולם, וגם הכי משפיע, היה ולדימיר ויסוצקי, שכתב יותר מאלף שירים, ביניהם גם טמבל. אפשר להשמיע את זה במקום שאני... בניגוד לזמרים הפטריוטים או לזמרי הפופ, הם לא זכו להכרה מהממסד. אבל עם התפרקות ברית המועצות ולאורך שנות התשעים, הם ממש נכנסו למיינסטרים והפכו לגיבורי תרבות. איתם גם נכנסו כוכבי החלופה הרוסית לראפ, שניבלו את הפה ושרו על עולם הפשע. לאמריקאים היה את טופק שקור, ולרוסים היה את מיכאיל קרוג, שגם הוא נרצח. אבל היום הרוסים בכלל מכורים לפופ קליל בהשפעת המערב. פוסי רייט, למשל. ולפני שאנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, אני שואלת את עצמי מה קרה לבלינה, שהיא שירה אפית הירואית מסורתית של הסלאבים המזרחיים שעברה מדור לדור. זה... כן? נדבר על זה? זה מעניין. טוב, זה נושא מעניין. ככה צריך להתנהג. הרוסים אוהבים מאוד את הביחד, וגם נוטים להתערב קצת בעניינים של אחרים. מתוך דאגה, כמובן. כמונו. אולי זה מפני שעד לפני כמה עשרות שנים, רובם חיו בכפרים. אבל יש לרוסים נורמות ומנהגים שפחות מוכרים לישראלים, כמו למשל סביב שתיית אלכוהול. וכן, אני יודעת שיש נושאים יותר חיוביים שאפשר להתמקד בהם, אבל לצד כל הצרות שהוודקה עושה, אי אפשר להתעלם גם מההשפעה המאוד משמעותית שלה על התרבות הרוסית. אז הנה כמה כללים בולטים בתרבות השתייה הרוסית. כששותים וודקה, לא מחזירים לשולחן כוס ריקה. גם לא בקבוק ריקה. האגדה מספרת שהמנהג הזה קשור לקוזאקים שהשתתפו בכיבוש פריז ב-1814. כשהם הבחינו שהחשבון מחושב לפי מספר הבקבוקים הריקים על השולחן, הם פשוט התחילו לשים אותם מתחת. מתחת לשולחן, ומאז זה השתרש. הבא בתור, לא מוזגים שתייה לכוס שנמצאת באוויר, לא עושים לחיים עם כוס ריקה, וגם יש מלא ברכות, ויש להם סדר מסוים. מהקהל, כמו לבריאות או לחיי החברות שלנו, ועד לברכות יותר מפורטות, כמו שיהיה לנו הכל ולא יעשו לנו על זה כלום, או שהשולחנות שלנו יישברו מרוב שפע, והמיטות שלנו יקרסו מרוב אהבה. אופטימי. סתם זה מים. וזה מוביל אותנו לקטגוריה הבאה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם עולה קצת. מכירים את סרטוני הדשקאם? אז לרוסיה אין תחרות בתחום. ואיך זה שיש לה יבול כזה מרשים? הסיבה המרכזית היא שמצלמות הדרך הן האמצעי הטוב ביותר להתגונן בבית משפט אם נקלעת לתאונה. כשהולך רגל זורק את עצמו על המכונית שלך, או שהמשטרה עוצרת אותך על עבירה שלא ביצעת. כשהמשטרה מושכת. טוב, עוזרת לרוסיה העובדה שיש שם יותר מ-145 מיליון תושבים. מתוכם יש לא מעט שיכורים, מופרעים וסתם אנשים שמחפשים פרסום. הלאה. בובת העץ הזאת נקראת מטריושקה, מהמילה אימא או אימהות, ולא בבושקה, כמו סבתא או זקנה. זאת מטריושקה. זאת בבושקה. מטריושקה, בבושקה. מטריושקה, בבושקה. בבושקה, מטריושקה. הן הומצאו בסך הכל ב-1890 על ידי חרט בשם וסילי, והן מסמלות את ערכי המשפחה המסורתיים. אישה, פוריה, ילדים, בית. 
באופן כללי זאת חברה די מסורתית. הם לא כל כך שוויוניים כלפי נשים. לא שופט. אצל הערבים לא יותר טוב. הבא בתור, במשך 40 הימים שלפני חג הפסחא, הארוסים, או לפחות הנוצרים המסורתיים מביניהם, נוהגים להימנע מאכילת בשר ושתיית יין. כן, זה ייחודי לרוסים, כאילו כל העולם הנוצרי עושה את התענית הגדולה, אולי יותר מעניין לדבר על האתאיזם, שהוא מאוד מאוד נפוץ ברוסיה, אולי מהאחוזים הכי גבוהים בעולם, אתה יודע, בגלל הקומוניזם, שפשוט הרג שם את כל הסיפורים, הד... כאילו לא הרג הרג, אבל... כמה רג הרג. אבל שבוע לפני התענית הגדולה, חוגגים הרוסים את שבוע החמאה. מסליניטה, שהיא בעצם ארוחה מפסקת אחת גדולה, שבה זוללים מאכלים משמינים, אבל נטולי בשר, ובראשם הבליני, שהוא סוג של קרפ, כאילו, לינצ'ס כזה, פנקייק. החג הזה בכלל פגני במקור, והוא כולל תהלוכות, ירידים, מופעי רחוב ומלא פעילויות של חורף, רגע לפני שהאביב מתחיל. כמו הקרנבל בריו, לפני התענית הגדולה. פשוט ברוסיה. יותר מילי פרווה. פחות חוטיני, יותר וודקה, פחות קשאסה, יותר קרסיביה, פחות ברלזה. ביום האחרון של השבוע נוהגים החוגגים לשרוף בובת קש בדמותה של הגברת מסלניצה, ולבקש סליחה אחד מהשני. ולקטגוריה האחרונה... אמונות טפלות. לרוסים יש מספר עצום של אמונות טפלות שהם המציאו בעצמם, או גם ליקטו מכל העמים האחרים שחיים ברוסיה. דוגמאות? אסור לשרוק בתוך הבית כי לא יהיה לכם כסף. זה מסביר הרבה. אסור להשאיר בקבוקים ריקים על השולחן, פשוט לא מנומס. רווקים, אל תשבו בפינת השולחן, אחרת לא תתחתנו שבע שנים. אסור ללחוץ יד במפתן הבית, זה מביא מזל רע, אז צריך להחליט. או שלוחצים יד בחוץ, או בפנים. ולפני הסוף, משהו גם למזל טוב. אם אתם מוצאים את עצמכם עומדים בין שני אנשים עם אותו השם, למשל סשה וסשה, אז תביעו משאלה. אבל אם תגלו מה הבאתם, אז המשאלה לא תתגשם. ואחרון חביב, פעם האמינו ברוסיה שהראשון שנכנס לבית חדש ימות. כאילו, כולם מתאים לזה. ובגלל זה נהגו להכניס חתול ראשון הביתה. עד היום מאמינים שחתולים מביאים מזל טוב. עד כדי כך שלפני כמה שנים, סברבנק, הבנק הכי גדול ברוסיה, עשה איזשהו תעלול יחצני והציע לכל מי שיחתום אצלו על משכנתה, חתול. אבל רק לכמה שעות, לחנוכת בית. אני יודעת מה אני מביאה למשלחת הרוסית לאירוויזיון.